புகை பிடித்தால் புற்றுநோய் வரும் புகை உயிரை குடிக்கும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு தீங்கானது கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் உப்புமாவே பிரியாணி மாதிரி இவன் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பைத்தியம் ம் வீடியோ காலே வாழ்க்க போகுது நம்ம பசங்க என்ன பண்ணானுங்கன்னு தெரியலையே சரி வீடியோ கால் பண்ணி பார்ப்போம் கோயில் பூசாரி தமிழ் வாத்தியாரா நம்ம டீம் அவனுக்கு அவஞ்ச ஸ்மார்ட் இருக்கானுங்க அட்டாக் பண்ணுங்களேண்டா ஐயோ ஆகாது பயங்கரமா <laughs> காலைல கக்கா போறியோ இல்லையோ கரெக்டா ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் போட்டுற நான் கூட பார்த்தேன் ஆவி பூச்சியா மூஞ்செல்லாம் ஒரே ஈரமா இருந்துச்சு ட்ரோன் எதுவும் மட்டும் மாதிரி விட்டானுங்களா டெய் ஒரிஜினல் எஃபர்ட்ரா பார்த்தல வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் மாதிரி ஆம் சார் ஓகே 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 அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜோக்ஸ் நியூஸ் பார்த்தீங்களா மச்சி டாஸ்மார்க்லாம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்றதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நானும் பார்த்தேன் ஆமா ஸ்மார்ட் நீ எப்படி சரக்கு அடிக்காம இருக்க அட நீ வேற மச்சா நம்ம தான் எல்லா பிராண்டு சரக்கு இருக்கு அப்புறம் என்ன திரு ஸ்மார்ட் அவர்களே அடுத்த தடவை வீடியோ கால் வரும்போது கண்ணாடி ஃப்ரண்ட்ல இருந்து வராதீங்க வெறும்பாட்டுல தண்ணி ஊத்துறது பங்கமா தெரியுது பரவாயில்லையடா பச்சை தண்ணி குடிச்சே போதும் போல உங்க முன்னாடி கெத்து காட்டலாம் நினைச்சேன் மச்சா ஓகே ஆயிருச்சு நீ திருத்தி விடு திருத்தி விடு கொஞ்ச நாள் சரக்கு இல்லைனாலுமே ஊர்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருக்கு ஒரேடியா சரக்கு இல்லைன்னா நல்லா தான் இருக்கும்ல இந்த சரக்கு மட்டும் இல்லைன்னா என் பிரிப்பா இருந்துருப்பா அவரை புழைக்க வைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணி வீட்டையும் வித்து நடத்திருக்க வந்திருக்க மாட்டோம் என் அண்ணனோட வாழ்க்கையும் ஸ்பாயில இருக்காது நம்ம ஸ்கூல் மேட் கிஷோரு வருமானம <laughs> இதே எப்படி டாலி பண்ணுவாங்க அது ஆமா நம்ம இத பத்தி டீப்பா திங்க் பண்ணவே இல்ல இவ்ளோ பேசுறோமே நமக்கு இத பத்தி knowledgeயே இல்ல தேடுனா தான knowledge கிடைக்கும் டேய் அப்பளே இது யோசிக்கறாங்கடா யோசிக்கறோம் தேடுறோம் நாளைக்கு இதே நேரோ கனெக்ட் ஆகும் டேய் நான் கூட நேத்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் செக் பண்ணேன்டா 2019ல மட்டும் டாஸ்மார்க் கூட வருமானம் 30000 கோடி தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அவ்ளோ பெரிய அமௌண்ட்ட இன்னொரு சோர்ஸால மேட்ச் பண்ண முடியும் நினைக்கிற தெரியும் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 
அவர்கிட்ட லட்ச லட்சமா அக்கௌண்ட்ல காசும் இல்ல சொத்தும் இல்ல நான் ஒரே டியா எல்லா பென்ஷனும் வேணான்னு சொல்லடா இப்பதான் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டுன்னு லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல எல்லாரோட சொத்து டீட்டெயில்ஸையும் செக் பண்ற மாதிரி கவர்மெண்ட்ல ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வர சொல்லுவோம் அதுல முடிவு பண்ணிட்டோம் யாருக்கு எவ்வளவு பென்ஷன் கொடுக்கறதுன்னு அதெல்லாம் ஓகே மச்சா ஆனா இதுல இருந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் மிச்சம் பிடிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் டே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது பட்ஜெட்ல பென்ஷனுக்கு மட்டும் அப்ராக்சிமேட்டா இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதுல இருந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணா கூட அது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய வருமானம் தான்டா தேவையில்லாம <laughs> 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 கடந்த ஆட்சியிலே இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ்க்காகவே எழுபத்தெட்டாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் நம்ம கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணியிருக்கு கரெக்டு தாண்டா இலவசங்கிறது உனக்கு எனக்கும் தேவையில்லை வர்மக்கோட்டுக்கு கீழே இருக்கவங்களை பற்றி யோசிச்சு பார்த்தியா என்ன மச்சா அரிசி பற்றி பேசுறியா இதே வர்மக்கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவங்க மூன்று ரூபாய்க்கு அரிசி கொடுக்கும்போது வாங்க தான் செஞ்சாங்க இப்போ ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது வாங்குறாங்க அரசியல் பதிங்க கொடுத்து கொடுத்து பழகிட்டாங்க நம்மளும் அதை எதிர்பார்த்து வாங்க பழகிட்டோம் டேய் இதுக்கும் டாஸ்மாக என்னடா சம்மந்தம் டேய் நம்ம வாங்குற இலவசத்தோட காசு எல்லாம் ஒவ்வொரு குடிகாரனும் டாஸ்மாக்ல இஎம்ஐ மாதிரி கொடுக்குற நம்ம பணம் தான் அப்ப நம்ம பாக்கில இருந்து போயிட்டு நமக்கு இலவசமா திரும்ப வருதுன்னு சொல்றியா தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல எல்லா ஸ்டேட்லயும் அஞ்சுல ஒரு பங்கு வருமானம் இந்த ஒயின் சாப்பிட நம்பி தான் இருக்கு தேவையில்லாத செலவு கண்ட்ரோல் பண்ணா அதுவே ஒரு வருமானம் தான் நம்ம கவர்மெண்ட் இலவசத்துக்காக செலவு பண்ற இந்த அமௌண்ட்டை அவங்க அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி காலத்துல கிடைச்ச வருமானத்தாலையும் டேலி பண்ண முடியும் வருமானம் <laughs> 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 நீங்க சொன்னத வச்சு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வேணா ஈடு கட்டலாம் மீதி வருமானத்துக்கு என்ன வழி வழி இருக்குடா எனர்ஜி செக்டார் எடுத்துக்கிட்டா சோளா தமிழ்நாட்டில் வருஷம் ஃபுல்லாக தேவைக்கு அதிகமாகவே சூரிய ஒளி இருக்கு ஸோ சோலார் பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஆமாம் சோலார் பவர் பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப செலவாகுமே இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜ் அதிகம் தாண்டா பட் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டா மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதனால் மக்களுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை என்விரான்மெண்ட் சேஃப்டியும் கூட இதனால எனர்ஜி செக்டாரில் இருக்க லாஸை தவிர்த்து எழுபத்தஞ்சு ஜிகாவாட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அச்சா இது மட்டும் போதாதுரா நமக்கு தெரியாமல் ஒரு செக்டார் இருக்குது அதுதான் அம்மா வரம்மா டூரிஸ்டால் எவ்வளோ தான் கெயின் பண்ண முடியும் இப்படி நம்ம நினைக்கிறது தாண்டா தப்பு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டையும் கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் அதில் வர ரெவன்யூவே எக்க செக்கும் இன்னும் நமக்கு தெரியாத எவ்வளோ ஸ்பாட்டு சும்மா இருக்குது இல்லீகலாக நடக்கிற கிரானைட் மைனிங் குவாரிஸ் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் அண்டரில் கொண்டு வந்தா அது மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாபம் தானே மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சிவ் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி தான் தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் ஹாஸ்பிட்டலோட தரத்தையும் உயர்த்துறது மூலியமா மெடிக்கல் டூரிசத்தை நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இது மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல இன்கமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மச்சா இதெல்லாம் சாத்தியப்படுத்தனா ஒரே ஒரு ஆளால் மட்டும் தானே முடியும் அது யார் அவங்களே மதுவளக்கு சாத்திய நினைக்க முடியாது நாம சாத்திய நினைக்கிறேன் பீகாரில் கூட முதல் தடவையாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தாண்டா முழு மது விலக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதனால் அங்கே எக்கனாமி ஒன்றா ட்ராப் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் கொலை கொள்ள இருபது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு கலவரம் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு இவ்வளோ வேண்டாம் அங்கே இருக்கிற பாதி குடிசையில் இருக்க மக்கள் தான் வீட்டை தானே கட்டிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் மது விலக்குன்னு கூட சொல்லலாம் வேறு வழி இல்லை வழி இல்லைன்னு சொல்லியே இங்கே மக்கள் வாழ நல்ல வழி இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்கல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பாட்டிலேருந்து ஒரு ரூபா லாபம் கிடைக்குதுன்னா அதை குடிச்சிட்டு மெடிசனுக்கு ரெண்டு ரூபா செலவழிக்கிற கேவலமான நிலமை இங்கே தான் இருக்குது கேட்டால் மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடுன்னு பாட்டிலே போட்டிருக்குன்னு பழைய டைலாக் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இங்கே யாரும் நிலமையை மாற்றுற மாதிரி இல்லை நிலமையை மாற்றினா தானே சொல்யூஷன் யோசிப்பாங்க 
இவங்களுக்கு காரணமே போதுமே அதை வச்சே கடையை நடத்திடுவாங்க சரி அப்படியே டாஸ்க் பண்ண மூடிட்டாங்கன்னு அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்லாம் என்ன பண்றது பண்ணணும்னு நினைச்சா பண்ணலாம் வச்சான் ரேஷன் கடைக்கோ வேற ஏதோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ வேலைக்கு அனுப்பலாம் பண்ணணும்னு நினைச்சா நான் வந்த ஏசி என்ன ஓசிலான்னு கேட்பாரு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் டேய் நீ எப்படி அப்படிலாம் யோசிச்ச அதுவா நீங்க பேசினதும் நேற்று பிரகாசன் கால் பண்ண வச்சான் ஆனா நானாச்சும் பரவாயில்ல நீ டெய்லி குடிக்கிறவன் நீ எப்படி இருக்கிற முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய பிரியாணி இருக்கு ஒருத்தன் பக்கத்துல இருந்து சாப்பிடும்போது நமக்கும் சாப்பிடணும்னு ஆசையா தான் இருக்கும் இப்ப பிரியாணி கடையே இல்லை என்ன பண்றது சாப்பிடாம பேசாம இருந்து வேண்டிதான் அதே மாதிரிதான் இதுவும் என்னண்ணா குடிக்காம இருந்தா வருமானத்துல ஒரு இரநூறு ரூபா மிச்சம் நினைக்கிறியா வருமானம் இல்லைன்னா அவமானம் இல்லை இல்லப்பா டெய்லி குடிக்கிற அவனே இதை ஒரு சான்ஸா யூஸ் பண்ணி குடிய நிறுத்திடலாம்னு சொல்றான் நம்மளாம் அவ்வளோ பெரிய ஆளுடா அது உண்மைதான் இன்னைக்கு சொசைட்டியில் கெத்துக்காக குடிக்கிறோம் தான் அதிகம் ஸோ இது பாசிபிள் தான் எனக்கு தோணுது ஆமாம் மச்சான் ஆனால் எப்படி பண்ணுறது யார்கிட்ட சொல்கிறது வேணும்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் வச்சு சிஎம்க்கு ஒரு ட்வீட் போடுவோமா டெய் டெய்லி இந்த மாதிரி எவ்வளோ ட்வீட் போடுவாங்க தெரியுமா நம்ம போட ட்விட்டர் மட்டும் பார்த்துட்டு உடனே டாஸ்க் மார்க்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்களா போக மச்சான் காமெடி பண்ணிட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இது எவ்வளோ மேல் சும்மா பண்ணி பார்க்குறது தப்பு இல்லையா மச்சான் இந்த கொரோனா டைமில் சிஎம் எல்லா ட்வீட்டையும் பார்க்குறாரு எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஸோ இது ஒரு நல்ல சான்ஸாக பார்க்குறதுல தப்பு இல்லையே ஓகே மச்சா நம்ம எல்லாரும் இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் வச்சு ஒரே ஹேஷ்டாகில் ட்வீட் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரும் இதே ஹேஷ்டாகில் ட்வீட் பண்ண சொல்லுவோம் ஒரு வேலை அது ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா சிஎம் பார்க்குறது கண்டிப்பாக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு டன் மச்சா ட்விட் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் மறந்துடா <laughs> அத்தியாவசிய பொருட்களையே வாங்க கஷ்டப்படுறோன்னு அரசாங்க தேவையை நாடும் மக்கள் டாஸ்மாக் திறந்ததும் பல கோடிகளை குடிக்காக செலவு பண்ணுறதை பார்க்கும்போது இந்த சமூகம் மேலே எனக்கு வெறுப்பு தான் வருது அரசாங்கமே டாஸ்மாக் வருமானத்தை நம்பி ஆட்சி நடத்தும் போது அரசாங்கமாக இருக்கிற அரசியல்வாதிகளே மதுவாளைகளை வச்சு நடத்தும் போது மக்கள்கிட்ட குடிக்காதுன்னு சொல்கிறது எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்குது மக்களே வேணான்னு ஒதுங்கினாலும் குடிகாரன் குடிகாரனாகவே இருக்கணும்னு வருமானம் தேடும் ஆட்சி இருக்கிறவரை பூரண மது விளக்கு சாத்தியமே இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனா மாதிரி கிருமிக்கெல்லாம் மருந்து தேடுற நாம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே உயிரை குடிக்கிற டாஸ்மாக்கு மருந்து தேடாம இருக்கிறது கையின் பிடி இருந்தும் தேவையில்லாமதந்தைகள் இடடா